，剪的刚好就是畅青。季风剧场由畅青冠名播出。故事情节设计太多会显得复杂，太少我又很无趣。好故事就应该像畅青一样，要剪的刚刚好。畅青您添加，成分一点不多，美味一点不少。畅青酸奶邀请您观看《妻子的选择》。奥利奥提醒您，正片即将开始。南孚电池二十九年销量领先，聚能环三代带您进入正片内容。这里安全了吧？你说吧。我呢，给你找好了最好的医院，也找了最好的医生。有时间的话，你去一趟。把该做的做了，我这是为你好。我很担心你现在的身体和你的精神状况。你要这么拖下去，到了四五个月，到时候再做，对身体也不好。这种事，长痛不如短痛。你还有未来。你得为自己考虑一下。这些年，很多上过我课程的女性朋友，她们告诉我呢，通过我传授的这套方法，她们都找到了非常心仪的另一半儿。呃，女生找到男朋友，恨嫁的一些女性朋友也找到了老公。呃，生活都过得非常的美满幸福，而且呢，也给我写来了很多的感谢信。我跟他们一直保持着很紧密的联络。那这些女性朋友，其中包括一些高收入、高学历的女性人群，她们通过这个课程，让自己的生活更加幸福。幸福是女生一辈子都在追逐的东西。怎么了？孩子出事儿了。那幸福是什么呢？幸福是一个女生一生当中都在不断追逐的一个目标。那获得幸福难吗？当然不难。所以大家一定要关注我的这个课程。怎么样了？细微的，一瓶半的安眠药，他吃了一瓶半的安眠药，我要人命啊！一定会没事的。你在书房干什么？我给小美介绍几本书，正好看着有纸袋，我装一下。哎，大半夜的弄那个干嘛？快下来，快下来！来来来，小军，嘿，你要收拾书，你跟我说嘛，把书给我，我帮你收拾。你去帮我煮碗面。
，我要是不肯呢？喂，爸，你哪天回来呀、啊？你知道今天几号了吗？今天十月二十二号了。十月二十二号，我知道啊。那这个月的钱不是给你打过去了吗？你还有什么事儿？快说。哎，快快快，快来啊！来啊来啊来啊来啊来啊来啊来！快来！嗯，那么拜托你件事儿呗？怎么了？怎么了？能不能帮我把史迪仔带回去？啊，你不你不喜欢呀、啊？我喜欢，但是我怕我妈生气把他扔了。妈，开门！你还有脸回来呀、啊？现在几点了？今天我过生日嘛。过生日就可以这么晚回来呀、啊？过了十点就别再给我回来了。妈，你开门！你不开门我能去哪儿？去哪？去你爸那。行了，我知道了，我马上到公司，到公司再说吧。早餐都已经做好了，在桌上吃点东西。我不吃了。不吃怎么行呢？我给你打包路上吃。定稿第二部分还是不够犀利，赶快去改。你们不要管我记得住记不住，上台之前都来得及。你们只要给我一个观点，具体的词儿我自己可以编。齐总，节目组给的票是让给公司的人，是让留给学员，一定要挑听课久的，要有忠诚度，要注意度，不要适得其反。行了，就这样吧。怎么了？那个女读者又缠绵啊？哪个女孩？她父母找过你的那个。不过现在已经送去医院洗过胃了，已经脱离危险期。你去买一些吃的喝的，给那个女孩和她父母送过去，不要提我的名字。好。女人和男人的区别，去看看动物园就知道了。母狮子的耐心是公狮的十倍，女人在辛辛苦苦生孩子、怀孕、做家务的时候，男人在干什么？在追逐别的母狮子。男人的动物本性让他们对婚姻的忠诚度天然就有缺陷，女性的信任让男人觉得这种心理是一种放纵，也会导致男人越来越放肆。谁改的我的稿子？是我啊，高总。为什么改？我觉得这个观点更直接，更好。以后我的稿子谁都不许瞎改，给我改回来，帮我重新打一份。好。喂，唐总。喂，老高啊，今天第一次录节目，你可千万别迟到啊！你放心，我一会儿出门，今天您就瞧好了吧。好嘞，待会儿见。叔。我在，你赶紧打，我一会儿要出发了啊，快点！啊，正在打印，马上好了。你好，方团姐
，嗯，送包啊，你不说这是给客户的吗？我怕你急着用，正好路过，送过来。哎，这事儿你还专门跑一趟，赶紧坐下休息吧。露珠，啊，呃，把给唐总的这个礼物收起来。哦，好。你来也不跟我说一声，往我下楼接你、啊。你在看什么呢？看鱼呢。我看网上说，你别说是鱼了，就是这些花花草草的，也能感受到你是不是关心他。你要是关心他呀，他就长得好；你要是不看他呀，他就养不好。别看那网上那些文章说的都不对，养鱼最关键的。是换水和固定的时间喂食，跟其他没关系。时间不早，我该走了。今天录这个节目非常的重要，我得赶紧走了。咱们走吧。我刚刚到，你让我歇会儿，喝口茶再走吧。可以吗？当然可以了。哎，刚泡上。好，你不是录节目吗？别迟到了不好，快走吧。不是，你不是要去妈那儿吗？我想正好路上送你呀、啊。就别管我了。那好，这样，我们一会儿在妈那儿见啊！你路上小心，我先走了。哎，王小欧呢？啊，小欧，刚刚还在这儿呢。我让你打东西打完了。啊你拿着东西跟我录节目去吧。好。老板。老板、啊，怎么了？哦，我想问您一下，您一会儿想吃什么？哎，不想吃。辛苦了各位，七妙姐请大家喝饮料啊,啊！谢谢啊。老师，齐总请的。谢谢。导演你好，辛苦了，辛苦了，齐总请的。老师，辛苦了啊！啊，谢谢。给你。哦，谢谢。哎，往这边走，对对对，对对。小眼，后面跟上，辛苦辛苦，谢谢谢谢谢谢。齐总请的，给齐总带好，谢谢谢谢。哎，往里走往里走，齐总请的，辛苦了辛苦了。老师，齐总请的，辛苦了，谢谢。齐总，按您的吩咐，每一个部门的每一个人，我们都发放了饮料和小零食。好，你们去忙吧。好。谢谢齐老师，谢谢齐老师的咖啡，谢谢齐老师，谢谢齐老师，谢谢齐老师，谢谢齐老师，谢谢齐老师。你现在忙吗？不忙咱们聊两句。嗯，来坐。好。小姨，小姨，帮我去公司前台。
高总。我太太还在公司吗？高总，汪姐还在您的办公室呢。哦，我刚才给她打电话，发短信，她都没回我。她跟谁在一起的？嗯、呃，她刚才把马小欧叫进去了。好，我知道了。平时这办公室的门都开着，谁愿意来就来。也没有谁来的特别亲，那有没有跟他关系特别近或者特别好的人？嗯，高总和他家关系都挺好的，有几个男孩还总找他喝酒呢。我说的不是这个，你肯定明白。你说，办公室的女孩，或者是客户朋友，有没有关系特别好的？这我也不能乱说。高总真的和大家关系都挺好的。对，高老师装好了。老板，时间差不多了，导演组那边催着问咱们什么时候能进场。让他们再等会儿。嗯。对了。你发个微信回公司，问问他们方唐姐走了没有？嗯。方唐姐和小欧一直在你的办公室聊天。嗯，去给我倒杯热水，还有胃药，给我拿。胃药。我走的太急了，没拿。那你还愣着干什么？赶紧回去拿去。好。其实同事之间也不说这些，毕竟，嗯，是私生活。也是。那你呢？你怎么看他？我怎么看高总？高总是个好人，你这说的也太官方了，你多说点。嗯，高总有才华，有抱负，有思想，有觉悟，主要是顾家。缺点呢？太顾家了。你怎么也来这趟？专挑我喜欢听的讲。娇嫩肠胃好，妈妈少担心。感谢合作伙伴和生源益生菌的大力支持。时尚自然营养品，感谢合作伙伴思维师的大力支持。温柔是上天赐给女人最好的礼物，你没有就说明你不是女人。不要跟我说男人和女人是一样的，如果是一样的话，那为什么不让男人生孩子呢？不要再自欺欺人了，你没有是你根本做不到，还假装什么自强自立。网络上的数据就能说明一切。我们现在所有人气最高的女嘉宾，全都是温柔的，是吧，高老师？大数据不可全信，也不可不信。不能因为网络说说喜欢女性温柔，就。不能因为网络上说喜欢女人温柔好，就让女人低三下四。温柔和低三下四是两回事，高老师，难道所有温柔的女生在你看来都是低三下四吗？很明显，你已经把男女分了尊卑，你这是对女性的不尊重。刚才齐妙女士在现场呢，就向我们展示了什么叫做以柔克刚。秦女士的观点总是跟我不同。那是因为他每一次的判断，都非常的主观。那你什么观点？我的观点你还不知道吗？对不起，停一下。高老师，你怎么了？是不是有点不舒服呀？今天棚里是有点热，要不您看，咱先回房间休息一下。是有点热，咱们停个十分钟行吗？行，没问题，没问题。进来。
。老毛病犯了，没吃药啊？怎么是你啊？没事儿，药我让朱奎拿去了。那一会儿还能录吗？能啊。导演让你来问他。我没有。要是这样的话，你这么不舒服，那我一会儿少说点，省得你费脑子。哎，别急，千万别嚷嚷啊！该怎么说怎么说，你放心，只要一上台，我就要装的。行，那你好好歇着，咱们一会儿台上见啊！好嘞。这个包，你见谁背过吗？说实话，要不是对着你，我也不愿意说这话。这包是佳维送我的，但是他车上有个一模一样的。其实也没什么大事儿，他平时那么多业务往来，送客户个包也很正常。但他撒谎了。其实男人的谎都很拙劣，只有他自己不知道。不知道为什么，我总觉得那个包的主人很奇怪。甚至连他送我这个都不正常，是吗？我也不确定，所以我想问问你，你们天天在一起，你觉没觉得他有哪里不对的地方？不好意思啊，方唐姐，我给高总拿个胃药，他胃疼。啊，我记得好像是在那边。最下面那个抽屉，在这。哦，找到了，那我先过去了。好，快去。这鱼养的很好啊。佳薇平时忙，应该也没有时间照顾吧？是谁帮他喂鱼啊？是我在喂。啊，那就好。那就像开车，谈恋爱呢就是争夺方向盘，车呢一旦上了高速，每小时以一百二十迈的速度，我们是不是应该把方向盘交给那些能力强的男性，才安全呢？是不是？听说高先生就非常喜欢开车，啊，是。但是开车怎么能相信女司机呢？停！呃，先暂停一下啊，高老师，咱们今天能不能暂时先录到这儿？我这实在坚持不了。行，我这儿我确认一下，好吧？好，哎，咱先先休息。还在对不起，老板，路上耽搁了一点时间。怎么样，好点了吗？哪儿那么快、啊？我太太放糖呢，她怎么样？嗯、呃，太太她在办公室。她怎么还没走？嗯，我走的时候，她还跟小欧在办公室聊天呢。猪猪，节目组那边情况怎么样了？赶紧给我回复啊！哎，节目这么快录完了，喂药吃了吗？别提了，就因为这味道，节目都没录好。好点了吗？好点了。哎，你不是说要去妈那儿吗？怎么还没走？一聊天聊高兴了，忘时间了。你要没事，咱们走吧。谁能把我们家大文豪聊高兴？马小欧。啊？他在我这儿就是这个喂鱼的小妹，他能有这么大本事吗？老板辛苦了，方糖姐这是您的水，谢谢啊，没事儿。你怎么这么说你员工？我说的是事实啊。嗯，烫着了。小心点，慢点啊，走吧，咱们
，连个茶都泡不好，真是。走吧。再见，再见，嗯，再见，再见，再见，再见。齐总，今天整个节目组的人都说，你赢了。是吗？哟，唐总，高佳维呢？嗯、呃，走走了。他今天怎么了？啊，出什么事了？要不然晚上咱们约着一块吃个饭，把他给叫上。什么时候了还吃饭？这样不好，晚上八点你约一个喝茶的地方。行，我得跟他好好谈谈，他到底是吃错药了还是没吃药啊？可能两者都有吧。行行行，晚上见啊！哎，唐总再见。老高，你今天怎么回事啊？心不在焉的，是不是你那边又出什么事儿了？那个晚上，唐总请咱俩喝茶，九点钟在昆仑饭店的茶馆。我知道了，我晚上可能会晚点到，替我向唐总多说点好话。谢谢啊，姐，拜托拜托。你要是待会有事儿，把我送到了，你就忙去吧。跟爸妈说好了，咱俩一块儿回去吃饭。要是你一个人回去，他们肯定会多想。没关系，我到点再走就是了。嗯。嗯。嗯。你去吧。嗯。大妈，我晚上有个急事儿，我得先走了，不能陪你们吃饭了。你这才吃多一点啊，就不吃了吗？临时约的事儿，我怕今儿堵车，所以提前走。王唐知道。嗯，节目组的人找他，你去吧，晚点我自己回去。好嘞，你们慢吃。嗯，那一路上慢一点啊。嗯。嗯、我走了啊。嗯。见你和他吃饭一句话都没有说，怎么了？吵架了吗？没吵啊。佳维最近工作特别忙，你们要是没空啊，就不要回来了。你多做点家务，帮他分担着点儿。分担的不少了，这两口子闹点矛盾，没事过两天就好了。但是丫头。如果出了什么大事儿，一定回来告诉爸妈。丫头，你记住，无论天大的事儿，爸妈都会帮你兜着。哼，能有什么大事儿啊？小事儿。你们出去玩啊，路线啊，时间呢、啊，要不要我们管呢？每天想的都是这些事儿。这样啊。<笑>到底来不来啊？八点四十了，路上有那么堵吗？来来来，喝一口。哎，他是不是脑子坏掉了？最近完全变了一个人。出什么事儿了？这，哎呀，这背后说的人不好吧？到底怎么了？哎，这佳维吧，事业有成，嗯，一表。嗯，这周围一堆花骨朵缠着，您说不出事才怪呢，是吧？半桃花了，哎呦，男人就怕这个，要离。据说还没到法院那一步，我也是昨天刚知道的。他就作吧，上节目的人就怕这个，弄不好被封杀了。我告诉你，行了，九点钟还约了一个很重要的客人。哦，行、嗯，我看他真的是不打算干了。哎，哥哥哥，那个，万一万一他要是不干了，我一个人可以当嘉宾，一个顶俩。哼，你
也是哈。行，我考虑考虑。哎，哥，你忙你的啊。好嘞你跟他有什么好聊的呢？你不会随便找个借口出来不就行了吗？啊，你们俩聊什么了？你好，七中的房间。我怎么知道他和一个打工的有什么可聊的？你这么说有意思吗？啊，喂喂，你好，二楼古燕婷，谢谢。哟，小高，挺准时啊！哎，唐总还没到呢。哎呀，幸亏这次没迟到。唐总说他临时有事儿不来了。哎呀，看来唐总对我是有意见了。我这可是从武汉外，着急忙慌的赶过来，把全家都给扔了。我怎么教你的？越有事儿越不能着急，想多了啊！哎，冲着我这期的表现，下期的嘉宾我是没戏了。我估计啊，就剩你一个人了。我是你亲姐，你是我亲弟，咱俩组 CP 才能有火花，不能把咱俩拆散。你要不去，我也不去了，我不能干那事儿。行，您是我亲姐，你上台去，我先敬你，啊。呃，你喝吧，我这喝半天了，啊。啊，行。哎，嗯，哎，以后这包啊，别背白色的，啊。怎么现在？看见白包，身体不适啊。要不，你送我个别的颜色的。没问题。嘉宾的事儿，风雨同舟。风雨同舟。明天下午什么安排？明天下午除了三点四十到四点十分以外，其他都安排满了。把四点以后所有的安排全部取消，明天方唐约了我。知道了。胃怎么样？舒服点吗？我给你做小米粥，你喝点吧。你跟唐总见面怎么样啊？他说了，连面对面介绍。累了一天了，要先休息，进屋了。
我没迟到吧？我给你点个咖啡，谢谢。我把下午的事儿都推了，咱俩使劲聊。两杯不够，到时候我再点。找我什么事儿啊？我有个朋友，他最近家里出点状况。你好，先生，去哪儿您？哦。我在这儿等个人，等人就行。那您大概多久？五分钟，五分钟。哎，行，五分钟您先快，好吧？哎，谢谢，哎，好，谢谢，好。哎连楼都不敢上了，吓我一跳。昨天晚上你给我发短信那个点儿太晚了，我怎么给你回呀、啊？啊，别闹了，咱们说好的，我回家以后你就不给我发短信，对不对？你有什么事跟我说，上车说。我坐地铁。哎，你们能别闹了，啊？赶紧上车吧，我送你，行不行？高总太忙了，不麻烦你啦。哎呀，有什么事你上车说嘛。刚才，刚才地铁不堵车，地铁快。哎，你看那保安，他又过来了，到时候被他认出来，多不好！我给你上车。哎，算我求你了，姑奶奶。咱们去哪儿啊？辩解，开车。啊，不行，绝对不能怀疑。但是哪有那么多但是啊？我就问你一句话，有最直接的证据吗？就凭一个包就怀疑自己老公出轨了？谁跟你说的？不说实话就等于跟别的女人上床了？亲爱的，这男人在外面需要应酬，吃一顿饭，见不同的人说不同的话，搭搭肩膀，拉拉手，偶尔呢，假模假式的拥抱一下，很多都是客套话，这里边很微妙的。这个你应该知道呀，这些我都知道。我那朋友也不是把老公看得死死的人。哎，可是如果没有鬼，为什么不能直说？为什么要撒谎？我问你，你今天来见我，你会告诉高家维吗？道理是一样的，你以为所有人的婚姻都像你和高家维的一样牢固啊？没有绝对完美的婚姻，只有相对完美。我问你，要是你，你会离婚吗？要是不想离呢，就别死缠着不放，到时候难为的是自己。高家维是不是有什么是我不知道的呀？我送你回去吧，不用，谢谢。我约了人，开车比较慢，地铁比较快。嗯，好吧，嗯，拜拜，嗯，拜拜我在地铁上了啊，马上到。这么巧？不是巧，我是跟着你上来的。你千万不要相信奇妙。你什么意思？我不想看到发生在我妹身上的事情，再发生在你身上。
他曾经也是奇妙忠实的信徒，因为听了错误的话，走了错误的路。一年前，他已经不在了。我妹妹和我的性格完全相反，外表活泼，却个性软弱。他的未婚夫叫韩朝，从恋爱到订婚，出轨、劈腿，毫不遮掩，不止一次。他深信奇妙的女德理论，希望韩朝能回心转意，以没有底线的退让和服从，希望换来韩朝的回头。但是他错了，他已经掉进了泥潭，但不自知。奇妙的观点，就像是一根救命稻草，他拼命的抓住了。要想留住一个男人，你就要知道他喜欢什么，他需要什么，他跟你在一起想过什么样的生活。顺从，听。是基本。我和丈夫当时在国外，小雨知道他得了癔症时，已经来不及了。这件事情以后，韩朝没有受到任何影响，而我失去了唯一的妹妹，却不能让任何人对这件事情负责。害死小雨的。除了那个男人，还有一个人。奇妙。男人出轨劈腿，却要让女人从自身找问题，要下贱，要卑微，要装作瞎子，当做什么都看不见。前段时间，一个二十岁的小女孩，也因为跟小雨一样听信了奇妙的话，差点搭进去了自己的生命。所以你，所以我不想看到这样的事情再发生在其他人身上。齐喵是一个公众人物，他的一言一行影响着成千上万的人。我到齐喵公司真正的目的，是要击垮他。你去找齐喵啊，是因为怀疑高家伟的事情吧？具体的情况我不知道，但是奇妙告诉我，高家维现在有问题。有问题的意思就是出轨。什么是出轨的问题？是有还是没有？你亲眼看到了吗？这句话是奇妙刚才跟你说的吧？有什么证据？具体的证据我没有，但是女人的直觉是最准确的，不是吗？当你去找奇妙的时候，你的内心就已经有答案了，对吗？再多的猜测也只是猜测，我不能凭别人的三言两语就认定自己的丈夫有问题。事情真实存在，只要你想查，就会发现问题，只是看你想不想面对。我问你，要是你，你会离婚吗？要是不想离呢，就别死缠着不放，到时候难为的是自己。在公立医院行吗？到时候排队的时候又一堆人。要不，我还是带你去私立医院好不好？不用排队。私立我心不够。接个电话。喂。我跟你说啊，方能刚刚来找过我，足足四十六分钟，你的事儿他可都知道了。除了不知道三儿是谁，剩下他可什么都知道了。别怪我不提醒你啊，你自己看着办吧。呃，唐总，嗯，那个，我现在有点事儿，我一，我我一会儿回给你行吗？啊，好嘞，好嘞，那先这样啊。
然后你自己进去吧。我这节目组有个重要的事儿，我得。他是回了电话，你刚听见吧？你等我电话呢。回家喽，回家了，回家了。哎，下一位，马小欧。那我在这儿，大夫。王维，我刚才我还嘀咕呢，这马小欧不都我认识那个吗？<笑>你怎么在这儿当大夫啊？这待遇还不错、啊。恭喜你啊！家里人呢？你自个儿来的。嗯，先进来说。嗯，哎、嗯、哎。刚才在医院跟你聊天那个大夫，你们俩很熟。你看见了，进去了。打完电话我就进去了。看你们俩聊的还挺热络。没过去打扰。那我同学、啊，高中同学还是小学同学啊？怎么从来没听说过？你还有个做大夫的同学？我同学几百个呢。哎，要不然下次我同学会，你跟我去。你找你这同学，是不是打算在他那儿做？做什么？你知道我在说什么？不知道。孩子，我要把这孩子生下来。马小欧，这事儿不能随便开玩笑啊！没开玩笑，这事儿不能开玩笑。没开玩笑。小欧，别犯傻，你别跟我闹。想想你自己，你还有未来。不过唯一的事就是跟你在一起。去哪儿啊？回家。小欧，哎，听我说，听我说。哎，你这么害怕就别追出来啊。我们不说其他的，嘉威，我只问你，有没有跟别人好过？你只要回答我这个问题。但是在你开口前，请你想清楚，我可以接受任何答案。我跟方糖想要孩子要两年了都没怀上，跟他这么短时间。高嘉维，你现在才知道后悔，这不都是你自己做的？别损我行吗？帮我想想办法，真的，你是全中国不，你是全世界最好的情人，快给我！